。大家好，我是小影。把一大碗黑芝麻倒入绞肉机里面，真的是太厉害了。这种做法我也是第一次见，不过真的是非常的神奇。一百多岁的老婆婆养生秘诀都靠它了。今天就给大家详细的说一说，一起跟着视频来了解一下吧。我们先来准备三百克黑芝麻，倒入一个大碗中，封面清洗，加入适量的清水，用手搓捏搓捏，淘洗淘洗，把黑芝麻淘洗干净。很多朋友们都感觉黑芝麻不好淘洗，而且淘洗黑芝麻的时候会比较浪费，所以呢就不淘洗了。其实这样是不对的，黑芝麻很脏的，表皮有一些灰尘。所以在食用之前，我们一定要清洗之后再去食用，这样吃的更干净、更放心。洗好的黑芝麻用滤勺过滤出来，这样不会浪费太多的黑芝麻。洗好的黑芝麻直接放入锅中。我们掀开大火穿炒一会儿，把锅里面的水分炒干。刚开始的水分比较多，我们开大火炒，这样能够更快的把水分炒干。不需要担心会糊，因为这会的水分比较多，不会糊的。炒两分钟左右，这会锅里面没有水分了，我们转小火不停的炒，水分炒开以后一定要转小火，不然它会糊掉。小火一直炒拌，再炒一会儿，炒出芝麻的香味又炒了五六分钟左右，炒出锅里面发出噼里啪啦的声响，有芝麻的香味就可以啦，这会就可以关火啦。炒的时间过长的话也会糊掉。炒好的黑芝麻晾凉以后倒入绞肉机里面，盖上盖子开始搅打。嗯、打上十几秒左右就可以了，像这样不需要太碎了，留一点颗粒感，吃起来会更香。下面加入一大勺食盐，接下来我们再打一会儿，这样食盐与黑芝麻能够更好的混合。一打十秒左右，像这样就可以了。打好以后倒入盘中，微微的晾凉一会儿，一道非常好吃又下饭的芝麻盐就做好了。特别的香浓，非常的好吃，咸咸的，香香的。其实我们的芝麻盐是用白芝麻做的，不过呢，这样用黑芝麻做，口感吃起来会更加的香，特别的好吃。个人感觉这样做比白芝麻还要好吃，还要美味，还要香。黑芝麻的含钙量高达百分之八十左右，吃起来会更加的有营养，特别的补钙。晾凉以后放到容器里面保存起来，吃的时候随吃随取，很方便，保存上好几个月都不会坏掉。往上一勺黑芝麻盐放入煎饼里面。这是我们山东大煎饼，朋友们你们都吃过没有？特别的香，卷上黑芝麻椒盐会更香哦。这样卷起来，直接吃就可以了，特别的好吃，香香的，还带一点咸味儿，超级的下饭，不吃菜都能吃上好几个饼，非常的好吃。早上没有时间做饭，或者是比较忙的话，可以卷上一点椒盐吃起来就很饱啦。既简单又方便，又美味又营养。哈哈。找你的。
。你哥喝的，哥不喝，你喝吧。哥不喝。Hoppa till det. Här är det bara. Här är det.